杀了你吗？来呀、啊，抱着！开门！你这刀！开门！彭总，完蛋了！你不是三大冠军吗？来吧！开门！郑瑞，别冲动，冲动你就输了。杀了你吗？来呀、啊，报仇！算命啊！让你放你就放，哪那么多废话、啊？十个簸箕，一只一只放。手背朝上，手指分开一些。好，别动。另一只。行了，回去吧。陈一官，让你回去，你没听见啊？编队，冯组长认为，米振东是小树林杀人案中的第四人。他让我把米振东的大拇指照片拍下来发给您，请您让技术支队鉴定一下，谢谢。给米振东拍照做什么用啊？一会儿你就知道了。那这些不是应该给监区长汇报吗？哦，我已经跟监区长说过了，你不用说了，你早点休息吧。啊。
去打个电话，马上回来。啊，郑警官，您找我什么事情？老实待着。快三十岁的人了，这点小事还要叫爸爸来？你胡说什么呢？我猜郑警官是要把冯组长叫回来。不知道、啊，我猜的对不对？要不我去打电话吧？不用了，咱们先热个身，聊五毛钱的。好，聊五毛钱的。老冯，刚才我已经把米振东大拇指甲盖的鉴定结果发给郑瑞了。跟沈广军手机视频上的那个指甲盖完全吻合。李振东，男子汉，大丈夫，敢做敢当，你这算什么呀？不敢认了，怂了。李警官，我不知道你在说什么。你已经看到了，你的左手大拇手指出现在了沈广军的视频里。在这种情况下，即使你什么都不交代，即使你一句话都不说，我们也一样能给你定罪，是吗？我坐了一年多牢，好歹懂一点法。你说的这个事情不成立。李振东，你干的那些事情，我一定会给你查个底儿掉。你为什么离婚？为什么放弃假释申请？你难道自己心里没有数吗？你知道你自己出不去了。我出不出去跟你没关系。我米振东虽然是草莽之人，但不是个傻子。冯组长，车都半夜了，你怎么一个人过来了？有点情况，我需要核实一下。哦哦，啊。那些事儿是哪些事儿？你不会同时开始调查其他案子，其他案子也有证据，还是所有的案子加起来只有一个指甲盖的证据？从这儿取出你这点。就指甲盖一点大的证据，你能说明什么？能说明沈广军的视频是你拍的，是你用他的手机从你的手机里拍的，所以你的大拇手指甲盖才会出现在他的视频里。那能说明什么？最多能说明我拍了那个视频。先不说这个手指甲盖是不是我的，因为有可能是你伪造的证据。就算是真的，怎么了？我用手机拍个视频犯法了吗？有哪一条说用手机拍别人的视频是违法犯纪的？哎，陈店长，冯组长刚才独自一人进了监狱，往二监区方向去了，而且看样子非常着急。陈副冯长，我看这不出什么事儿吗？我我马上过去，你赶紧的。通知那个玉珍科那个李科长，还有二监的那个领导，让他们带点人过去。哎，让李科长带着枪啊！老魏，如果不在小树林，是不是就拍不了这个视频？怎么不能拍？万一有个人在小树林拍了视频，离开了小树林以后，手机被别人拿到了，又在外面拍了，这种可能性是不是也成？退一万步说，就算我躲在小树林里，也不能证明我就杀人了呀！哎哎，郑瑞，不行，不行，不行！郑瑞，郑瑞，郑瑞，郑瑞，郑瑞，郑瑞，郑瑞，郑瑞，郑瑞，郑瑞，郑瑞，郑瑞，郑瑞，张瑞，开开
杀了你吗？冲动！来呀！报警！开门！没人到。开门！冯总，完蛋了！你不是三大冠军吗？来吧！开门！郑瑞，别冲动！冲动你就输了。杀了你吗？来呀、啊，报仇！冲动你就输了。开门！开门！开门！开门！快来！开门！张瑞，儿子，千万别杀他的刀！别说了，违规没有？你违规没有？没有。你消消气儿，你消消气儿啊！着急了是吗？我不着急，我好好改造，不再犯事儿。明年夏天我就出去了，挺有信心的。呃，我很有信心。非常抱歉，冯组长。呃，郑警官说的事儿我不能承认，那是要命的事儿。明年刑满释放。我还要回家过日子。是啊，傅明月还在海鲜城等着你呢。办公室，冯森冯组长，我知道您是高职低配，我有几句掏心窝子的话想跟你说，行吗？说，今天你心里想什么就说什么。我陈勇是监狱长，对吧？那有行动为什么不通知我呀？为什么不通知我呀？因为我陈勇也是你的嫌疑对象，对吧？你们检察院了不起啊？专案组了不起啊？我们监狱所有的事儿，你们父子俩就都能给办了？监狱。一级组织，一级党委，不是你们父子俩的私事重要是吗？说话呀！今儿这事儿怎么收场？对不起，陈姐，我也没想到周瑞会这么冒失。我跟他说过，要等我到场。
，这事儿我不知道怎么说了。反正你看着办吧。不管怎么说，郑瑞是你儿子，是我手下。今儿这事儿怎么定性？你说，我听你的。一切责任在我，跟监狱无关。方组长。你觉得我说的是责任的事儿是吗？我陈勇，怕承担这点责任是吗？我说的是办案程序，我说的是检察院专案组是怎么办事儿的，还有没有一点规矩？是，您呢？一直认为您是神探，您刚来成州就以卧底出现，是那仗打得漂亮，我承认我也佩服。但是您不能一直剑走偏锋吧？监狱玉侦科是有能力的，我陈勇在司法系统混了几十年了，也是有能力的。我们监狱所有的同志是有战斗能力的团体，我们监狱是全国优秀监狱吧，先进典型吧，我们的成绩是有目共睹的吧？这么多人就没有一个值你信任的吗？凭什么呀？凭什么否定我们的能力啊？凭什么事先不通知我们？凭什么拿我们当空气？陈坚，你也知道，我们内部是有问题的。就黄四海随时能跟外界沟通，这本身就说明好。冯组长，您说的好，内部有问题。那您告诉我，您这个神秘的专案组来成州多久了？您冯组长来成州多久了？这么长的时间，即使您不能判定谁是坏人，您至少应该判定谁是好人了吧？我陈勇，监狱长，至少您应该判定我是一个对党、对人民、对法律忠诚的好人吧？监狱里边这么多人，没有一个可信的是吗？啊，对，有一个，就是您那宝贝儿子，就他一个人可信是吗？冯森，你听着。我们监狱是合格的，我们所有的干警是称职的，我们监狱对罪犯的改造也是世界一流的。冯组长，您应该知道吧？中国是世界上重新犯罪率最低的国家之一。这么多年以来，我们保持在百分之六到百分之八，而世界上那些西方的先进国家呢，他们的重新犯罪率是百分之二十到三十。有的甚至达到百分之五十到六十。我们常州监狱所有刑满释放人员，他们的重新犯罪率是百分之三。百分之三是什么概念？您知道吗？是什么水平？是世界一流的成绩呀、啊！这成绩是怎么来的？那是我们监狱所有的干警用无比的忠诚。用百倍的心血，默默奉献换来的。凭什么？我就想知道你凭什么？我们监狱所有的干警都是你的嫌疑犯呀、啊！
我本来是要给你打电话的，可是米振东说我，说我这点事儿都要找爸爸喂，老边，什么事儿？啊，明天张义伟的女朋友乔毅搞一个签售大会，你去吗？你可真够厉害的，你怎么知道我想见乔小姐啊？我不知道你要去见乔小姐，我们这得到情报，常胖子要去乔小姐签售会，我怀疑他是不是要搞什么行动对付乔毅？常胖子要干什么？你知道吗？哎，他就是张罗粉丝见面会之类的，别的没看出来，估计得到了现场才能知道。怎么样，你去吗？反正我们会派人去，万一有什么意外，我们得保护好乔小姐。我去，我一定去。叶队，沈广社好像在跟着咱们。没关系，让他跟着吧。
尊敬的各位读者、各位粉丝朋友们，我们的签售会正式开始。红军进来了，都给我打起精神来。乔伊小姐的新作《梨花碎雨》呢，现在啊已经被星海传媒购买了改编权。据说啊，编剧们正在进行创作，不久之后。就要进入到拍摄当中了。这次星海传媒呢，将会启用他们的当家花旦和爆红小生组成最强 CP。我相信乔伊小姐的这部作品一定会成为一部大火的巨作。大家说是不是？是。乔伊，乔伊，乔伊，乔伊。下面让我们有请乔伊小姐说两句。大家好，我是乔伊。非常非常高兴，非常非常激动，能在这里和大家见面。我这本小说现在已经卖出了三百万册，我个人认为我自己的水平是非常非常有限的，能有这么好的一个销售量，非常感谢这个波动网给我的大力支持。小姐，我能问您个问题吗？那您问吧。小姐，首先我觉得您刚才说的特别对，可是。您自己真的不清楚，您到底写这东西是个什么玩意儿吗？啊，我的意思是说呀，您这本书是你自己写的。这位先生，这话什么意思啊？嗯，这位先生，呃，我不太明白你是什么意思啊。你这装的太像了。你抄袭了别人的东西，怎么就这么心安理得呀？然后还能站在这个小舞台上冠冕堂皇的，把自个儿装的像一个正经的作家一样，佩服，了不起，真的。像这种活动我参加的少，像这种情况经常出现吗？按理说还是不应该当众打脸吧，除非这个作者是得罪了什么人。这就是证据啊。乔伊自己在论坛上亲口承认的，他的《梨花碎雨》就是向大风筝的致敬之作，他就是模仿大风筝的石榴节写的同人文，对吧？这些你在论坛上给他亲口承认过。现在您为了钱在这狡辩什么呢？这地你洗的白吗？这位大哥，我想你一定是搞错了。我是模仿了他的文风。但他的文风也是从《红楼梦》里来的呀，这不能算是抄袭，这是借鉴，是传承，怎么能说是抄袭呢？算致敬是吗？不算抄袭，那我倒想反问你一下了，大风筝老师想让你致敬吗？愿意让你致敬吗？他同意让你致敬了吗？我才刚刚开始讲，我还没有讲到您说的这一层。好啊，你讲啊，你接着讲。正好，我们大家也想好好跟您学习一下您宝贵的抄袭经验。我认为，写作创造找灵感是一种乐趣。我不可能去抄袭别人的作品来拼凑成为自己的作品，那样太丢人，太没有必要了。我如果去抄袭的话，我自己可能都会鄙视我自己。你是该鄙视你自己，要不？你给我们大家讲讲刚刚发生的著名的强奸案，怎么就奸着奸着就奸出爱情来了？这关系也忒复杂了吧？说说呀，怎么不说了？那强奸案最后怎么了？哎，这位先生，你刚才不说挺好的吗？强奸案怎么回事啊？坏了，我怎么感觉要出事儿呢？对了，如果他没有逃跑，就不要动他。明白。如果他想趁着混乱逃跑的话，当场缉拿。他的身手很好，你们至少要四个人才能摁住他，明白吗？明白。不说了。好。那接下来就我说说吧，乔伊和大风筝到底是个什么关系？大风筝就是乔伊的恩师白小莲白老师，他偷了他老师的想法
，模仿了老师的文风，自己出的这本书。如果乔老师是抄袭的，那他这本书为什么能出版呢？所以啊，现在这是什么世道啊？所以我们这些搞文学创作的人才要站起来抗争啊，对不对啊？哎，这位先生，你坐下，坐下，慢慢讲。好嘞，谢谢啊。我跟你接着说啊，就，你哪位啊？啊，我哪位不重要。重要的是，现在大家都很关心反抄袭，大家都有一个反抄袭的心，这个才最重要，对不对？没错，这位先生说的太对了。如果我们全社会都能达到这位先生这种思想境界，那我们文学创作的空间可就更加的干净纯粹了。这冷冷静冷静，哎，那我问你啊，现在乔毅这本小说他抄袭了。呃，是哪一章啊？哪一节呀、啊？哪一小段或者哪个字儿抄袭了那那个大风车那那个他的那个大风车？啊，大大大大大大风啊！抄袭鉴定呢，它需要用到一个网络软件叫调色板哦，来对比调色板哎啊，那你用了吗？这个调色板你你用过了吗？就结果怎么样？公布一下。我暂时还还没顾得上，嗯。哦，还没用，还没鉴定。那你怎么肯定乔毅这本小说呢？就是抄袭的呢？我是。那按你这么说的话，那咱们两个，这个也没做 DNA 鉴定，我就说你是我孙子，你同意吗？骂谁是孙子呢？哎，你怎么骂人呢你？哎，说你呀、啊，孙子。哎，大哥，大哥，大哥。啊，大哥，你现在有没有觉得你刚才没有根据、没有证据的胡说八道，啊，是没有道理的，对吧？应不应该跟乔毅女士道个歉？啊，哎呀，对不住，对不住。行嘞，误会啊，误会。厚着一点啊，真的是。至于吧，一个长胖子还劳驾你，动用这么多兄弟。老胡，我们怀疑你跟宋立明意外死亡一案有关系，所以呢，请你跟我们走一趟配合调查。你没弄错吧，靠上今天你应该抓的是长胖子才对啊。长胖子的事儿你就不用操心了。老黄，你现在的问题很严重，胡雪儿报的幺幺零，本来我没必要来的，可是鉴于咱们都是九三零谋杀案专案组的，幺幺零跟我打了招呼才过来，指挥这场行动。哎呀，行了，老边，咱这么多年了，别装了，别给我提什么幺幺零，是你打电话诱捕的我。其实你打一电话，我直接就找你去，不用这样浪费这些人力资源。哎呀，老冯，宋立明死在超市里，死因可疑。当时只有你在查，我们公安必须得查，必须得跟你走这套程序。宋氏上吊自杀了，我第一时间打了急救电话，这个可以查到，可以查到记录。是，你是第一时间打的急救电话，可打电话之前和之后的大量时间，只有你一个人在现场，王所长他们都没进去。最重要的是，你佩戴了执法记录仪，你居然说没开，是这样吗，王所长？老冯，事到如今，我必须实话实说的。你拿走我执法记录仪，到最后你说没开，这是一个老同志的作为吗？你没开也可以，你把它给我呀。你又说丢了，现在这个执法记录仪哪儿去了？我里外说不清楚。啊。王志军，你大爷的！我现在就想要我的执法记录仪。我在超市里不是跟你说了吗？是啊，东西呢？乔毅
，我今天本来找的是有重要事儿的，被你们打断了。跟九三零谋杀案有关系？跟他有关？怎么可能？这个非常重要，我必须要跟他面谈。老冯，这个我现在不敢答应你。那我们一起去见张永成行吗？一起见张书记，让他决定好不好？老边，别犹豫了，你知道我身上有重要的事儿。再说现在不能确认我是谋杀宋立敏的嫌疑人吧？疑罪从无就不能对我这样啊，志军。你下去把乔毅接下来，老边，把手铐给我打开。杀妻之恨，他一定要看着你被抓。杀妻之恨，是啊。嗯、哎，你能下去帮我问他几个问题吗？我也是杀妻之恨知不知道你这么跟着我们，涉嫌妨碍公务啊？我被害人家属，我妨碍谁啊？我媳妇被冯森给杀了，证据确凿，他就得偿命。那好，那按照这种法律流程来说，那现在应该被带到哪儿去？不能是这儿吧？你们老说什么依法治国，怎么一出事儿跑到省委这儿来，找依靠来了？是不是一会儿几个领导一合计，把人就给放了？郑老师，到省委政法委来谈工作。怎么就不是依法办事儿了？我告诉你，在中国这块土地上，什么时候都离不开中国共产党的领导。我听不懂，甭别别给我来这套啊！我们就事论事。我媳妇儿死在冯森的手上，证据确凿，千真万确。你们打算怎么办？行行行行，就事论事啊，孙老师，那我问你一个问题：二零零九年九月二十八号下午六点，你买了一张海平旅游彩票。第二天，也就是九月二十九号，你是兑了五十万元的奖金，对不对？对，怎么了？沈广山，你相当于花了两块钱，宋丽梅给你翻了二十五万倍，而且她后来还嫁给你，你没觉得这里面有什么问题吗？这这有什么问题？我命我命好。当然有问题，海平旅游彩票嘛，每周日开奖，此前一周买的彩票有效，二十八号是星期一，你买的彩票要十月四号星期天才开奖，领奖就是要十月五号才对。为什么你二十九号就去领奖了？你领的是什么奖啊？这就说明宋立明卖给你的彩票是上一期的彩票，是已经在二十七号公布了的大奖。简单点说，宋立明花了高价收了一张已经中了五十万大奖的彩票，两块钱卖给了你。你先跟我这两个同事回去录一下口供，看看你跟郑伟丽女士的死有没有关系。我们这可是严格的依法办事。嗯，我，我今天没时间，我妈还等着我回家。给，你就愿意看着你的老母亲，亲眼看着你被带走吗？请你跟我们回去配合调查。走。陈秘书啊，哎，编队，哎，领导刚刚开完会，在小会议室叫你们过去。好
。啊，这是网络作家乔小姐，有些线索需要她配合。领导的意思是叫你们先去谈。嗯。乔小姐，那你跟陈秘书走，然后找个地方等一下。好的。陈秘书都跟您说了吧？啊，我们公安有自己的程序。既然冯组长有嫌疑，我们不得不……国立啊，你和冯森都是我们专案组的人。这个专案组既查沈广军，也查黄四海，而且这两个案子越来越发生了某种关联。你不觉得在这个时候，冯组长涉案很蹊跷吗？当然知道，可是胡雪娥是普通群众，她已经报案，有报必究，我们没理由不采取任何行动吧？事件的核心就是那个执法记录仪，冯森，执法记录仪，你能不能交出来？交不出来